everyone and i welcome you all to this wonderful forum and iniki oru nalla naal iniki vanda nama enna kattukku porom appadina ye nalla naal solla solra appdin first therinjikonga iniki vanda sunday ellarume vanda of course week la irukom sunday appadina na or ancient scriptures la padichirukka enna appadina namba or anju la irundhu or aaru naal vandu romba hard work panni nama ellarume vela seivom vela senjittu ore oru naal motto namakku holiday appdin to and announce pannirukanga na நம்ம எல்லாருமே அந்த அஞ்சு ஆறு நாள்ல என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கோமோ அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காகவும் இன்னில இருந்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கும் சரி நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கும் சரி நிறைய விஷயங்களை புதுசு புதுசா கத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவும் தான் இந்த ஒரு டே வந்து வேர்ல்டு வைட் ஃபுல்லாவே நமக்கு வந்து ஒரு ஹாலிடேவா வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு லேர்ன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துக்க போறோம் அப்படின்னா இஸ் சச் அன் அமேசிங் பர்சன் 22 டூ இயர்ஸ் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள பர்சன் ஒரு மோர் தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அண்ட் அபோவ் பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஈவன் என்னோட லைஃப்லயுமே சரி என்னோட ஓல்ட் ஃபேமிலியோட லைஃப்லயுமே வந்துட்டு இவர் வந்து எங்களுக்கு அப்கிரேட் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்தா நீங்க கத்துக்க போறீங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மைனஸ் செவன் லேக்ஸ்ல இவரோட லைஃப ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு மல்டி மில்லியனரா கன்வெர்ட் பண்ணி நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மில்லியனர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு உருவாக்கி இருக்காரு ஸோ நான் அவரை வந்துட்டு கூப்பிட போறேன் So please welcome sir Mr Ravi Sundaram Okay thanks so much super good okay nga ellarkum vanakkam na coach Ravi Sundaram pesra nanu ipo namakku vandute enna appadina avur learning purpose kaga namba inda forum vandute create panni inda room create panni 11th day consistent ah ore vishayatha deeper avum wider avum namba vandute learn pannikite irukrom லேர்னிங் வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளோட ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்ல நம்ம எப்படி மூச்சு உள்ள வாங்கி வெளியில வர்றோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு உண்டான லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்துட்டு பத்தவே பத்தாது நல்ல அச்சீவர்ட்டெல்லாம் நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பேசும்போது அவங்களுக்கு உள்ள அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா லேர்னிங் இருக்கும் அந்த லேர்னிங் அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் லேர்னிங்கா இருக்கும் எவ்ரி சிங்கிள் டே அவங்களோட இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்குள்ள போகும்போது அவங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதுல அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அதுல இருந்து அவங்க மூவ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு அவங்கள எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இது நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம அப்ளை பண்ணணும் புரியுதுங்களா இது எப்படி நம்ம டெய்லி நம்ம குளிக்கிறோமோ திருப்பி மறுநாள் எப்படி நம்ம குளிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அந்த லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாளில் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் லேர்னிங்கில் உள்ளே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க துறை சம்மந்தப்பட்ட அவங்களுக்கு தேவைப்படுற இல்லை அவங்க அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் என்ன ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய அந்த லேர்னிங்ஸை அவங்கள விட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற பீப்புள் இருந்து லேர்ன் பண்ணுவாங்க இந்த ரூம் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி இந்த ஃபாரம் நம்ம இந்த கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருமே இந்த ரூம்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் போகும்போது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் போகணும் என்னோட ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன் நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்ளை பண்ணுங்க இப்போ நம்ம எகைன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது நமக்கு ஒரு சிக்கல் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உருவாகி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம் அது எது சம்மந்தப்பட்ட சிக்கலாக கூட இருக்கலாம் அதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த சிக்கல்ல மாட்டினதுக்கு வந்துட்டு காரணம் அது ஹெல்த்தா இருக்கட்டும் வெல்த்தா இருக்கட்டும் இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்டு தெரியாம இருக்கிறதா இருக்கட்டும் லேர்னிங் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா சிக்கிக்குவோம் என்ன மனோநிலையில நம்ம அந்த சிக்கலை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டோமோ ஒரு முடிச்சு வந்துட்டு போட்டோம் சரியா அதே மனோநிலையில நீங்க அந்த முடிச்ச வந்துட்டு அவுக்க முடியாது நமக்கு என்ன அப்படின்னா அதை விட கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலை வந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம அடையணும் அதே மனநிலை இல்லாம ஒரு உயர்நிலை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த முடிச்ச வந்துட்டு நம்ம அவுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் நம்ம போட்ட முடிச்ச நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்ட சிக்கலை நம்மள தவிர வேற யாராலையுமே வந்துட்டு கிளியர் பண்ண முடியாது இப்ப நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி உங்களோட சிக்கலை நீங்க வந்துட்டு தீக்கிறதுக்கு நீங்க இங்க கத்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஃபாரம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட இப்ப எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் வந்துட்டு அப்படின்னா ஆயிரம் பேர் இருக்கிறீங்க
ஒரு லேர்னிங்கும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது அது எப்படி ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை அப்ளை பண்ணி எப்படி அதுல இருந்து நீங்க வெளியில வந்தீங்க அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லும் போது அந்த ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே எகெயின் வந்துட்டு அப்படின்னா லேர்ன் பண்றதுக்கும் ரீலேர்ன் பண்றதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு அப்படின்னா கிரியேட் ஆகும் அந்த மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டு நீங்க வெளியில வந்த அந்த சம்பவத்தை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்வீட் ஆகும் ஷேர் பண்றதுக்கு விரும்பக்கூடிய பீப்புள் உங்களோட ஹேண்டை ரைஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வந்துட்டு அப்படின்னா அவங்கள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்கள வந்துட்டு ஸ்பீக்கர் பண்ணி மேல கொண்டாங்க பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்தவங்க வந்துட்டு ஷர்மிலா ஓகே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறீங்க இதுல யார் ஷர்மிலா பேச போறாங்களா இல்ல அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேச போறாங்களா தெரியல ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் ஷர்மிலா லண்டன் வந்து பேசுறேன் சார் ஷர்மிலா லண்டன்ல இருந்து பேசுறீங்க ஓகே லண்டன் ஆமா என்ன பண்றீங்க மேம் நீங்க நான் ஒரு பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் பிளஸ் ஹவுஸ் வைஃப் இருக்கேன் சார் ஓகே சொல்லுங்கமா சோ இந்த புரோகிராம் வந்து ஹெல்த் காண்டி வந்தேன் சோ இந்த ஒரு 10 मंथ्स பேக் பண்ணேன் சார் இல்ல இல்ல உங்களோட லைஃப்ல நீங்க என்ன ஒரு உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படினா லைஃப்ல ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டது அத கொஞ்சம் நரேட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கற சொன்னீங்கனா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் இருக்கா உங்களுக்கு எஸ் சார் இருக்கு சார் சோ மெயினா என்னோட குழந்தைங்க சார் انا கோபடுவேன் ಜಾಸ್ತಿ இதுல என்னோட ஹெல்த் वाइज प्रॉब्लम இருந்து தைராய்டு இருந்து எட்டு வருஷமா ஹைப்பர் தைராய்டு காண்டி நான் சவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ ரிலாக்ஸா ரிலாக்ஸா பேசுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இந்த மாதிரி ரூம்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா சார் ஷியர் சார் ஆமா நீங்க நீங்க ரிலாக்ஸா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நீங்க எப்படி பேசுவீங்களோ அந்த மாதிரி இங்க இந்த ரூம்ல இருக்குறவங்க எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படி நினைச்சிட்டு இல்ல அப்படி இல்ல அப்படினா நீங்க என்கிட்ட வந்துட்டு அப்படினா நீங்க 1 டு 1 பேசற மாதிரி அப்படி நினைச்சிட்டு பேசுனீங்கன்னு நினைச்சுங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு அப்படினா நீங்க சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ஷியர் சார் நீங்க சொல்றது வந்து குழந்தைங்க மேல கோவமா இருந்தீங்க அதுக்கு அப்புறம் அன்ஹெல்தியா இருந்தீங்க தைராய்டு இருந்தது ஓவர் வெயிட்ல இருந்தீங்களா ஆமா சார் தைராய்டு 8 வருஷமா ஹைப்பர் தைராய்டு டேப்லெட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் வேற என்ன பிரச்சனை இருந்தது உங்களுக்கு கால் நரம்பு பிடிச்சிருக்கிற ப்ராப்ளம் இருந்து சார் நைட் மிட் நைட்ல கால் நரம்பு பிடிச்சு பிடிச்சு இழுக்கும் சோ ரொம்ப அது வலியா இருக்கும் சார் எனக்கு இப்ப முப்பது வயசு ஆகு சார் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க இது ரெண்டு பிரச்சனை தான் இருந்ததா இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததா மணி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு சார் மணி ப்ராப்ளம் என்ன இருந்தது அப்ப வந்து मंथலி ஏர்ன் பண்றது வந்து எங்க கையில வந்து உங்களுக்கு 15 நாள் 15 ஆ நாள்லயே உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்னு தெரியாம நாங்க இருந்தோம் சோ அந்த டைம்ல தான் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைச்சது ஆன்லைன்ல பார்க்க கூடிய சான்ஸ் கிடைச்சது இல்ல இல்ல நாங்க உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்ல அந்த ப்ராப்ளத்துல இருக்கும்போது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது நீங்க லண்டன்ல அங்க இருந்தவங்களா இல்ல வெளிய வெளிநாட்டுல இருந்து போய் செட்டில் ஆனவங்களா அங்க uh basically now sri lankan sir and after marriage dance so inga vanda 8 years ah so inga irken sir 8 years ah irukringa seri okay yes sir appo ninga money problem na enna mari problem ungalku pa husband and nanu work povo na part time avar full time so adanal engaloda income vande engal one month ku full ah run pandrathukke pattadhu sir so andha mari adukapra rendu kolandengalum vandanga so adha one minute one minute sharma one minute sharma one minute sharma ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு வேலைக்கு போறாரு நீங்க வந்துட்டு பார்ட் டைமா வேலைக்கு போறீங்க எத்தனை குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் சார் ரெண்டு குழந்தைங்க நீங்க வந்துட்டு அப்படினா பார்ட் டைமா போகும்போது அந்த குழந்தைகளை யார் பாத்துக்குவாங்க ஹஸ்பண்ட் வீட்ல இருக்கும்போது நான் வருவேன் சார் வேலைக்கு ஓ மாத்தி மாத்தி போவீங்க எஸ் சார் ஓகே சரி அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட வருமானம் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்துட்டு நீங்க சம்பாதிக்கிற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சம்பாதிக்கிற பணம் வந்துட்டு உங்களோட லைஃப வந்து மந்த் மந்த்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்சஸ் விட அதிகமா கம்மியா நீங்க ஏன் பண்றீங்க ஆமா சார் அப்ப நீங்க எப்படி அந்த கம்மியா இருக்கக்கூடிய மணியை எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க சோ அந்த டைம்ல வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியில கடன் வாங்குவாரு சோ கடன் வாங்கி அந்த லைஃப அந்த மந்த் வந்துட்டு ரன் பண்றது யா அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு சார் லைஃப் அப்ப கடன் எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அந்த டைம்ல அந்த டைம்ல எனக்கு 2000 க்கு மேல பவுண்ட்ஸ் கணக்கு UK மணிக்கு 2003 அந்த டைம்ல 3000 க்கு மேல இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிருக்கோம் சார் 3000 இருக்கு ஒரு நிமிஷம்மா 3000 அப்படினா
பாப்பா தான் சார் கொஞ்சம் கூட சேட்டப்படுவேன் அந்த டைம்ல எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் கோவப்படுவேன் கத்துவேன் அந்த சம் டைம்ஸ் அடிக்க கூட செஞ்சிருக்கேன் சோ அந்த டைம்ல எனக்கு ஆஃப்டர் தட் தான் ரிலைஸ் பண்ணுவேன் பாவமே பொண்ணு அடிச்சிட்டேனே அப்படினு சொல்லி என்னோட ஹெல்த் வைஸ் தான் என் பொண்ணு மேல காட்டிட்டேன் அதோட ஃபேமிலில இருந்து 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 நிதானமா நிதானமா பேசுங்க பிரேக் போட்டு பிரேக் போட்டு பேசுங்க ஏன்னா எனக்கு சரியா புரியாது சரியா கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் புரியும் இப்ப நீங்க அடிச்சுட்டு ரியலைஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்றீங்களா அடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரியலைஸ் பண்ணுவீங்களா இல்ல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ரியலைஸ் பண்ணுவீங்களா அடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரியலைஸ் பண்ணுவேன் சார் என்னோட ஹெல்த் வைஸ் இது நான் என் பொண்ணு மேல இது பண்ணிட்டேன் என்னோட கோவத்தை என் பொண்ணு மேல காட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிலைஸ் பண்ணுவேன் சார் கொஞ்ச நேரத்திலேயே சரி அப்ப உங்களோட லைஃப்ல வந்து நடந்த சேலஞ்சஸ் இல்ல ப்ராப்ளம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஹெல்த் வைஸும் சரி இன்கம் வைஸும் சரி ரிலேஷன்ஷிப் வைஸும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் குள்ள எப்படி நீங்க நீங்க சண்டை போடுவீங்களா சண்டை போட மாட்டீங்களா போடுவோம் சார் ஓகே போட்டா தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சரி ஓகே அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்ப நீங்க வந்துட்டு சண்டை போடுறீங்களா இப்ப இல்ல சார் இப்ப சண்டை போடல இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க அவசரப்படாதீங்க இப்ப நீங்க வந்து ஹெல்த் வந்துட்டு முதல்ல இருந்த மாதிரி இருக்கா இல்ல இப்ப ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு சார் அப்புறம் குழந்தைகளை வந்துட்டு இப்ப அடிக்கிறீங்களா அடிக்கிறது இல்லையா இல்ல சார் எவ்வளவு நாளா நீங்க அடிக்கிறது இல்ல நான் இப்ப நியர்லி நைன் மந்த்ஸ் கிட்ட அடிக்கிறதே இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி டென் மந்த்ஸ் வச்சிருந்து அடிக்கிறதே இல்ல அடிக்கிறதே இல்ல அதுக்கப்புறம் உங்களோட கடன் வந்துட்டு மூணு லட்சத்துல இருந்து இப்ப த்ரீ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ்ல இருந்து இப்ப எவ்வளவு பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு கடன் இருக்கு இப்ப தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சார் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க உங்களோட கடனை நீங்க அடைச்சிருக்கீங்க சரி ஓகே இப்ப இப்ப உங்களோட மந்த்லி இன்கமும் எக்ஸ்பென்ஸும் பரவாயில்லையா இப்போ ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கு சார் கொஞ்சம் பேலன்ஸும் இருக்கு சார் இல்ல ஓ அப்ப நீங்க உங்களோட இன்கம் வந்துட்டு அதிகமாயிடுச்சு எக்ஸ்பென்ஸ விட உங்களோட இன்கம் வந்துட்டு அதிகமாயிடுச்சு எஸ் சார் அப்படி ஆனாதான் வந்துட்டு கடனை கட்ட முடியும் சரியா ஓகே கடனையும் கட்டிருக்கீங்க கையில காசும் வச்சிருக்கீங்க ஒரு நைன் மந்த்ஸ்ல நடந்திருக்கு ஹெல்த் வைஸ் வந்துட்டு இப்ப எப்படி இருக்கு ஹெல்த் வைஸ் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு சார் தைராய்டில் இருந்து கம்ப்ளீட்டா ரிலீவ் ஆயிட்டேன் டாக்டர் அட்வைஸ் டேப்லெட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் தைராய்டு டேப்லெட்டு எவ்வளவு நாளா வந்துட்டு தைராய்டு வந்துட்டு நீங்க தைராய்டுக்கு வந்துட்டு டேப்லெட் எடுத்தீங்க எட்டு வருஷமா எடுத்துட்டு இருந்தேன் சார் என்ன எல்ட்ராக்ஷன் எடுத்தீங்களா தைராக்ஷன் எடுத்தீங்களா எனக்குந்த <laughs> எனக்கு அந்த எஜுகேஷன் செஷன் தான் சார் மெயினா மெயின் பார்ட் பண்ணது बिकॉज இல்ல இல்ல எனக்கு எனக்கு இருங்க 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 ஒரு நிமிஷம் எஜுகேஷன் செஷன்னா என்னன்னு புரியல ஏன்னா இங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படினா 1000 1400 பேர் மேல இருக்காங்க எஜுகேஷன் செஷன்னா எல்கேஜி பேச வந்துட்டீங்களா ஸ்கூல்ல இல்ல சார் ஹெல்த் வைஸ் நம்மளோட எல்லாம் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் செஷன் போகுது சோ அதுல வந்து நான் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சு சோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லேர்ன் பண்ணல என்னோட டென்ஷன் எல்லாம் கம்மி ஆச்சு சார் இல்ல 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 நீங்க ப்ரூ இருங்க இருங்க இருங்கமா இருங்கமா நம்ம வந்து என்ன அப்படினா நம்ம பேசறது மத்த உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு வெச்சுங்களா அந்த என்னோட நோக்கம் வந்து என்ன அப்படினா இந்த ஃபாரம்ல இருக்க கூடிய பீப்பிள் அவங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து மினிமைஸ் ஆகணும் இல்ல அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து என்ன அப்படினா கிடைக்கணும் சரியா யாரு பெத்த புள்ளங்களோ இல்ல அவங்க எல்லாமே இல்லையா நமக்கு எப்படி அடிபட்டா வலிக்குமோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் அடிபட்டா வந்துட்டு வலிக்கும் கரெக்டா நீங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்க ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் செஷன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் அதுக்கு பேர் தெரியல எனக்கும் தெரியல உங்களுக்கும் தெரியல விட்டுருங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது என்னோட ஸ்கூல் மேட் அக்கா செவன் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு கான்டாக்ட்ல கிடைச்சாங்க சார் சோ அப்ப வந்து நாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க நான் அப்படி ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேம்மா நிறைய பேருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு உங்களோட ஹெல்த் வைஸும் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் ஜென்ரலா சேட் பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்க அவங்க சொன்னது ஏன் நம்ம நீங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட இதுன்னு சொன்னாங்க சார் அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து சொன்னாங்க எனக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு நானும் இதனால சஃபர் பண்ணிட்டு என்ன ரிசல்ட்மா
வெயிட் லாஸ் பண்ண பண்ணுறத பற்றி சொன்னாங்க அவங்க ஹெல்த் வைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனதையும் சொன்னாங்க சார் அவங்க யூரின் இன்ஃபெக்ஷனில் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கேன் நான் இவ்வளோ வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுலேருந்து எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க நேரிய அவங்க 17 kg கிட்ட weight loss பண்ணிருக்காங்க சார் அவங்க சொன்னதுமே அப்படியே நம்பிட்டீங்களா நீங்க எனக்கு அப்ப ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வைல்ல சார் சுத்தமா இல்ல அப்ப இது பிரீ நடக்குமா அப்படினு சொல்லி இருந்து சரி ஓகே நம்மளும் அவங்க 17 kg குறஞ்சாங்கங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சோ அந்த பிக்சர் பார்த்தேன் சார் அவங்க நான் நேரா பார்த்தது இல்ல ஆஃப்டர் தட் இப்ப ரீசன்ட்டா பிக்சர் பார்த்தேன் சார் அதுல டிஃபரன்ஸ் இருந்தது எஸ் சார் சரி ஓகே ஏன்னா என்ன விளக்கமா சொன்னீங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்துட்டு புரியும் இல்லாட்டி நம்ம வந்துட்டு மர்ம பாஷையில பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஜார்கன் சொல்லுவாங்க மற்றவங்களுக்கு புரியாத பாஷையில நம்ம பேசுறதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஜார்கன் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கூட புரியாம இந்த ரூம்ல இருந்து வெளியில போக கூடாது அவங்களுக்கு புரியணும் சரியா ரொம்ப மடிக்க மடிக்க கேள்வி கேக்குறனா இல்ல சார் ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் ஆ ஓகே குட் ஓகே சரி ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றது அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்க போய் என்ன பாத்தீங்க நீங்க ஆன்லைனில் அந்த டைமில் போய் கிளாஸ் ஜூமில் போயிட்டு இருந்துச்சு சார் ஸோ நான் அதை கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி எல்லா நாளும் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கும் அது பிடிச்சி போச்சு எனக்கும் சர்மில்லா சர்மில்லா கரெக்டாக நான் கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு நல்லா கேட்டுட்டு கரெக்டாக பதில் சொல்லணும் அவங்க ஆன்லைனில் வந்துட்டு ஏதோ சொன்னாங்கன்ட்டு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் அங்கே என்ன அங்கே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு என்ன வந்து அங்கே வந்து சொல்யூஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருந்தது என்ன நீங்கள் ஐடியா கிடைச்சது என்ன நீங்கள் லேர்ன் பண்ணீங்க அதை சொல்லுங்க ஸோ அந்த ஆன்லைனில் வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணாங்க சார் அதில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக்குக்குள்ளே உள்ளவங்களேருந்து ஷேர் பண்ணாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இவ்வளோ நாள் இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதில் என்ன அதில் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக்குக்குள்ளே ரிசல்ட் ஷேர் பண்ணுறவங்களே எனக்கு த்ரீ டேஸில் இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 அந்த டைம்ல வந்து நான் ஆஃப்டர்நூன்ல இருக்கும் சார் எங்களுக்கு செஷன் ஸோ ஆஃப்டர்நூன்ல தான் நான் எஜுகேஷன் செஷனும் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைம்ல நாங்க பார்த்தோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருந்து நான் டெய்லி பேசிஸ்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் நான் லேர்ன் பண்ணணும் நிறைய லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி பேசிஸ்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அதுல என்ன சொல்லி தராங்களோ என்னோட கோச் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணவும் ஆரம்பிச்சு என்னோட ரிசல்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நான் ஃபாலோ பண்ணல ஸோ கிடைச்சது நான் வித்தின் ஃபோர் மந்த்ஸ்ல தைராய்டில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக லீவ் ஆகி செவன் சாரி ஃபோர்டீன் கேஜி வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் உங்களுக்கு நாலு மாதம் கழிச்சு உங்களோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆனதையும் தைராய்டு போனதையும் பார்த்தீங்களா இல்லை இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அந்த செஷன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய லேர்ன் பண்ணி அப்ளை பண்ணும்போதே உங்களோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆனதா அந்த லேர்ன் பண்ணும்போது நான் என்னோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு சார் ப்ளஸ் டாக்டரும் எவ்ரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க ஸோ அதில் என்ன ஹெல்த்தில் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆனதுமா அது சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்குமே அந்த பிகினிங்கில் நீங்கள் போனீங்க இல்லையா ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆனது இல்லை என்ன ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆனது அதனால தானே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கீங்க எஸ் சார் ஷூர் என்னோட வெயிட் வந்து லாஸ் ஆச்சு சார் ப்ளஸ் நான் ஆக்டிவாக ஃபீல் பண்ணேன் கால் நரம்பு பிடிச்சிருக்க ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக லீவ் ஆனேன் டாக்டர்ஸும் என்னோட ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு உன்னோட தைராய்டு லெவல் எப்போயுமே குறையாமல் இருந்துச்சு அப் அண்ட் டவுன்லேயே இருந்துச்சு என்னோட டோஸ் டேப்லெட் டோஸ் வந்து ஒரு தடவை கூட்டு அது ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க ஒரு தடவை கம்மி பண்ணுவாங்க அப்படியே இருந்துச்சு அவங்களே ஷாக்கிங்காக என்னை பார்த்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க நீ என்ன பண்ணுற நீ ஏன்னா எப்பயும் இல்லாத அளவுக்கு உன்னோட தைராய்டு லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வருது ஸோ அப்போ நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ நான் ஜஸ்ட் நான் நான் உங்களோட டேப்லெட் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் நீ அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாத கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னாங்க ஒரு வார்த்தை அது அப்படியே நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சார் அதில் நான் இந்த ரிசல்ட் எடுத்தேன் கடைசியில் அவங்க ஷாக் ஆகி தான் என்னோட டேப்லெட் வந்து நான் உனக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறேன் நீ கம்
அதுல இருந்து நீ வெளியே வந்துட்ட அப்படின்னாங்க ஒண்ணுமே சொல்ல ஆயில் ஐட்டத்தை என்ன <laughs> 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 பசங்களை அடிக்காமே விட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க சார் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு அன்டைம் தான் அந்த டைம் ஸோ இருந்தாலும் நாங்க ஃபியூ இதை அட்டன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதுல மணி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொல்லி கொடுத்தீங்க என்ன டைம் அது என்ன அது எங்களுக்கு டுவெல் தேர்ட்டி சார் மிட் நைட் மிட் நைட் வந்துட்டு நான் வந்தது ஓகே அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்க எஸ் சார் அட்டன் பண்ணோம் ஸோ அதில் வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார் எங்களுக்கு மெயினாக அதுதான் எங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளமாக இருந்தது ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதை நாங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சதுல நாங்கள் இந்த எங்களோட கடனையும் நாங்கள் கம்மி பண்ணியிருக்கோம் சார் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து ஸ்டில் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹஸ்பண்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் பொண்ணு பொண்ணும் பையனும் வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ பொண்ணு ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது சார் இப்போ பார்ட் டைமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கம்மா சூப்பர்வைசர் ஆனா சாரி சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பிக்கர் ஆன்லைன் ஷாப் பிக்கரா இருக்கேன் சார் ஓகே அதுல இருந்து பணம் சம்பாரிச்சிட்டீங்க எஸ் சார் ஓகே ம் நல்ல சிறப்பா சொன்னீங்கமா ஓகே கंग्रेचुலேஷன் இதா வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா இல்ல உங்களுக்கு இந்த இந்த பையன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இவ்ளோ வந்துட்டு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குது உங்க உங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப்க்கும் குழந்தைங்களை வந்துட்டு அடிக்காம ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வந்துட்டு நிலன் பண்ணீங்க நீங்க இது யாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணலையா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் சார் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் சோ அவங்களும் நல்ல ரிசல்ட் எடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அப்ப அது பேர் என்ன நீங்க அதுக்கு என்ன அதுக்கு பேர் என்ன நீங்க அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாதீங்க இல்ல அந்த வேலைக்கு பேர் என்ன எஸ் சார் அது வெல்னஸ் கோச் சார் நாளைக்கு சாயந்தரம் சொல்றீங்களா சாரி சார் நான் இல்ல எனக்கு எதுக்கு சாரி சொல்றீங்க இல்ல இல்ல உங்களுக்கு நடந்துருக்கு நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படினா லெர்னிங்ல வந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா எஸ் சார் பயனடைஞ்சிருவாங்க <laughs> அப்படியா <laughs> பரவாயில்லையாக்கு <laughs> உங்களை நான் இப்போ என்ன உங்களை இப்போ நான் என்ன இப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு ஆர்டினரி பீப்புள் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஆகிறது கரெக்டா ஓகே சார் நீங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நடந்ததை வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்டினரியாக நீங்கள் சொன்னீங்க கரெக்டா எஸ் சார் இதில் நடுவில் நான் சில கேள்விகள் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கேட்கும்போது இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே பேச வரும்போது இருந்ததை விட கொஞ்சம் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கீங்களா இல்லையா கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன் சார் என்ன இம்ப்ரூவ் ஆனீங்க fear po irukku sir fear po irukku la ivula dhaan vithyasam ivula dhaan ordinary people kum extraordinary people kum irukka kudiya vithyasam enna appadina rendu perukkume fear irukum seriya yeah enakku dhaan fear irukku apdi neenga irukiradhanaladhaan naan konjam dheeriyama irukiren nanu illa 
ஒரு ஃபியர் வந்துட்டு அப்படின்னா இருக்கும்போது அந்த ஃபியர் வந்துட்டு வெளியில நம்ம காமிக்காம இல்லை அந்த ஃபியரை கண்டுக்காம நம்ம கிராஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு தைரியம் அதுதான் வந்துட்டு அப்படின்னா ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பர்சன் ஆகுறது அந்த எக்ஸ்ட்ராங்கிறது வந்துட்டு வேற ஒண்ணுமே இல்லை அந்த ஆர்டினரிக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா நீங்க அந்த ஃபியர் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஃபியர் இப்ப ஃபியர் இப்ப வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்க பேசும்போது எலிமினேட் ஆயிடுச்சு இல்ல அது திருப்பி வரக்கூடாது அது வரக்கூடாது நிழல் மட்டும்தான் நம்ம கூட வரணும் நம்மளோட ஃபியர் நமக்கு தேவையில்லாம நம்ம வளர்ச்சிக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எதையுமே கட் பண்ணி நம்ம அதோட வந்துட்டு அப்படின்னா கனெக்டடா இல்லாம நம்ம மூவ் பார்வர்ட் பண்ணணும் சரியா நீங்க <laughs> 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 குழந்தைங்களையும் <laughs> அடுத்தது யார் வந்துட்டு உங்களோட வாழ்க்கையில லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது அத கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சார் யாரும்மா குட் आफ्टरनून சார் ஆரிய பேசுறேன் ஆரிய பேசுறீங்களா சொல்லுங்க மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க கேரளாவில இருந்து பேசுறேன் சார் நான் சொல்லுங்க நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்றது என்ன என்னக்கு வந்துட்டு ஒரு என்னோட 21வது வயசுல உங்களை நான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணேன் சார் அந்த டைம்ல என்னோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த்தும் பிசிக்கல் ஹெல்த்தும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும் இல்லையா சார் ஆனா என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டுமே கிடையாது என்கிட்ட ஏன்னா நல்ல ஒரு ஃபேமிலி அப்பா அம்மா எனக்கு ஒரு தங்கச்சி நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ஆனா ஒரு நைட்ல வந்துட்டு என்னோட ஃபேமிலி எல்லாமே ப்ரோக்கன் ஆயிடுச்சு சார் என்னோட அப்பா வந்து அம்மாவே டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறமா வந்து நானு அம்மா என்னுடைய சிஸ்டர் வந்துட்டு அம்மா வீட்டுல தங்கினேன் அந்த டைம்ல அப்பா இல்லாதனால வந்து பசங்க எல்லாமே ரொம்ப கேவலமா ட்ரீட் பண்ணும் கேவலமா பாக்குவாங்க பேசுவாங்க அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்பவே ஃபியர் ஆயிடுச்சு அந்த டைம்ல ரொம்பவே ஃபியரு யாருக்கிட்டுமே கண்ணு பார்த்து பேச மாட்டேன் தலை நிவர்ந்து பேச மாட்டேன் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் வந்து தலை கொஞ்சதா பேசுவேன் சைலண்டா இருக்கும் ரொம்பவே நான் என்னோட ஸ்கூல் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வரும்போது எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க அப்பா அம்மா கூட்டிட்டு வருவாங்க நான் வந்துட்டு அம்மா என்னோட கூட அம்மா மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப வந்து அந்த டைம்ல எனக்கு ரொம்பவே ஃபீல் ஆயிடுச்சு அப்பா இல்லாதனால ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன் நானு அப்போ ஆஹ் அம்மா சொ சொல்லுங்கிட்ட இனிமே படிச்சாதான் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு நல்ல லைஃப் வந்து வாழ முடியும் நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்ட் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கணும்னா படிக்கணும் ரொம்பவே படிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி என்கிட்ட அந்த டைம்ல ஃபீஸ் எஜுகேஷன் அப்படி வரும்போது காசு தேவைப்படும் ஆனா என்னோட அம்மா வீட்டுல அவரு சொல்லிதுங்கிட்ட அம்மா கிட்ட சொல்லிருந்து என்னன்னா சோறுதா போட முடியும் சாப்பாடு மட்டும்தான் போட முடியும் வேற எதுவுமே எங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிது அப்ப வந்து எனக்கு எகெயின் வந்துட்டு ஃபியர் ஜாஸ்தியா இருக்கு இனி என்ன இனி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்தது ஏன்னா அம்மாக்கு வந்து வேலை கிடையாது அந்த டைம்ல அப்ப அம்மாவே கஷ்டப்படுத்தாம நான் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்காலர்ஷிப் அந்த டைம்ல ஸ்கூல்ல கிடைக்கும் அதனால அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு தனமா நானு படிச்சேன் சார் நானு ராவு பகுதி எதுவுமே நோக்காம வெறுத்தனமா படிச்சேன் நானு ஏன்னா படிச்ச ஒரு ஜோலிக்கு போகணும் அம்மா தங்கச்சி அவரை பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்பவே படிச்சது நானும் டிகிரி வரை பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு நைன்டி ஒன் பெர்சன்டேஜோட நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு நானு அந்த டைம்ல தான் நான் பார்க்கும்போது என்னோட ஹெல்த் வந்து ரொம்பவே டிக்டோரியேட் ஆயிடுச்சு லெவன் கேஜி அண்டர் வெயிட்ல இருந்தேன் நானு அலர்ஜி ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் 
ഹെഡേക്ക് വന്ത് സിവിയർ ഹെഡേക്ക് എന്താ ഒരാള് വന്ത് തല മേലെ അടിക്കും പോലെ എവളോ പെയിൻ ഇരിക്കും വന്ത മാതിരി പെയിൻ താങ്ക് മുടിയാതെ എനിക്കിട്ട് അപ്പൊ വന്ത് പെയിൻ കില്ലർ സാപ്പട സ്റ്റാർട്ട് ആയി പണിത് ഞാൻ കോളേജില് പഠിക്കുന്ന ടൈമ് സർ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരിക്കും അന്ത ടൈമില് നിറയെ പെയിൻ കില്ലർ സാപ്പിട്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എല്ലാമേ അത് മറ്റുമില്ല എന്താ മൂക്കിലിരുന്ന് തണ്ണി ഊത്തിക്ക് ഊത്തി ഇടിച്ച് ഊത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എപ്പോഴുമേ എന്റെ അലർജി പ്രോബ്ലത്തിനാല് എപ്പോഴും കറച്ചി കയ്യിൽ ഇരിക്കും എന്നോട് അന്ത മാതിരി എന്നോട് ഹെൽത്ത് ഇരുന്നത് ആണോ എന്താ ഹെൽത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കുള്ള വരുമ്പോ ഇതിനുള്ളിലെ കോച്ചസ് ട്രെയിൻ എന്താ സർവീസ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ரொம்ப பிடிச்சது சார் எப்படி எப்படி இந்த இந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இருக்கும்போது ஒரு ஐடியாவோ இல்ல ஒரு லெர்னிங் ஆப்பர்ச்சூனிட்டியோ உங்க பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன கிடைச்சது எப்ப கிடைச்சது என்ன எங்க கிடைச்சது எனக்கு வந்து 2016 ல கிடைச்சது சார் 2016 ஜூலை ல கிடைச்சது இந்த மாதிரி ஹெல்த் பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் வந்துட்டு ஜூலை ல கிடைச்சது எங்க கிடைச்சது திருச்சூர் ல கிடைச்சது சார் சரி சரி ஓகே ஓகே அப்ப வந்து அங்க போய் ஹெல்த் பத்தி தெரியும் போது என்னோட ஹெல்த் டோட்டலா டிடோரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு புரிஞ்சது கோச்சஸ் சொல்லி தர மாதிரி எல்லாமே கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணி நான் 1 मंथல 5 kg weight gain பண்ணிது சார் அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு அந்த 5 kg gain பண்ணதல்ல சார் அந்த டைம்ல வந்து எல்லா ஹெல்த் इश्यूजமே டோட்டலா மாறிடுச்சு பெயின் கில்லர் சாப்பிடுது இல்ல எல்லாமே ஹெல்த் ரொம்ப ஃபிட் ஆயிருக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயிடுச்சு சார் அந்த டைம் தான் உங்களை மீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கிடைச்சது கோயம்புத்தூர்ல அங்க அங்க வந்து உங்களை உங்களுடைய ஒரு 3 hours செமினார் நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன் அந்த செமினார் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் தெரியாத எனக்கு கேரளாவில இருந்து பேசுற நான் தமிழ் ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா அந்த உங்களோட செமினார் பாக்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா நான் ஒரு நிறைய பேருடைய முன்னாடி நான் தலை குனிச்சு நின்னுக்கேன் சார் கண்ணு பாக்காம பேசிருக்க நானு ஆனா நீங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு யாரெல்லாம் முன்னாடி தலை குனிச்சு நின்னதோ அபமானப்பட்டு நின்னதோ அவருக்கு முன்னாடி சக்சஸ்ஃபுல்லா நிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொன்னது அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் ஃபேமிலி பத்தி சொன்னது ஒரு ஃபேமிலியில வந்து ஒரு பெண் குழந்தை இருந்ததுன்னா அப்பா ரோல் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்ததுன்னா அம்மா ரோல் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு எனக்கு வந்து அது கரெக்டா என்னோட லைஃப்ல அது கரெக்டா இருந்தது ஏன்னா அப்பா இல்லாதனால கான்பிடன்ட் எனக்கு தீ ரொம்ப ரொம்பவே கம்மி யாரு முன்னாடி சிரிச்சு பேச மாட்டேன் அந்த உங்களுடைய அந்த த்ரீ அவர் செமினார் அட்டன் பண்ணும் போதுதான் என்னோட குறவுகளை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க பாருங்க எல்லாருமே இந்த ஃபாரம்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்துட்டு கவனிங்கா இப்ப முதல்ல பேசினவங்க ஷர்மில்லா பேசும் போதும் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா நிறைய சிக்கல்ல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்க இருக்காங்க அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட வந்துட்டு மீட் பண்ணும் போது அவங்க ஒரு பதினேழு கிலோ குறைஞ்சி வெயிட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஹெல்த்தி ஆகி அவங்களோட அனுபவங்களை இவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணும் போது இவங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன் வந்துட்டு என்ன அவங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகுது இப்ப இந்த ஆர்யா வந்துட்டு அப்படின்னா பேசும்போதும் நம்ம என்ன கவனிக்கிறோம் அப்படின்னா அன்ஹெல்த்தி ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்ல கையில வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா காசு இல்லாத ஒரு 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 பத்தொன்பது வயசு இருபது வயசு அப்படின்னா நம்ம வீட்டு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி நம்ம பொண்ணுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தையோட மனநிலை வந்துட்டு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த த்ரீ அவர்ஸ் செமினார்ல த்ரீ அவர்ஸ் செமினார்ல இருந்த நடந்த விஷயங்கள் அத்தனையுமே இவங்களை வந்துட்டு அப்படின்னா இன்ஸ்பயர் பண்ணல எது ஒண்ணு உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுதோ அதுதான் உங்களோட ட்ரிகர் பாயிண்ட் இவங்களோட பிரச்சனைகளை வந்துட்டு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் யார் யாரெல்லாம் நம்ம நம்மளை அவமானப்படுத்தினாங்களோ அவங்க முன்னாடி சக்சஸ்ஃபுல்லா வாழ்ந்து காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்த வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இவங்க எடுத்து உள்ள போட்டுக்கிட்டாங்க அது உள்ள போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஜெர்னி வந்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க என்ன நடந்தது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாக்கலாம் எப்படி அந்த அந்த ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடுச்சு 
அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட அந்த லேர்னிங் எபிலிட்டி அந்த டூயிங் எபிலிட்டி அந்த இடத்துல எக்ஸாக்டா என்ன பண்ணீங்க நான் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு நான் இந்த உங்களோட கூட இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு விருப்பம் வந்தது சார் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க யார் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யார் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டு யாரோட அசோசியேஷன் ஆகணும் என்ன மாதிரி பீப்புளோட அசோசியேஷன் ஆகணும் மேபி அவங்க கிட்ட நம்ம நம்ம கிட்ட டைரக்டா பேசாம கூட இருக்கலாம் ஆனா நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அவங்க கூட நம்ம இருக்கணும் இப்ப நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்களாங்க அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழி வந்துட்டு ஒரு ஐடியாவோ இல்ல ஒரு லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு வந்துட்டு என்ன கிடைக்குது கிடைச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் அவங்க பாருங்க என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஆக்சுவலா ரிவார்டா அவார்டா மாறுறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எப்படி வந்துட்டு ஒரு குழந்தை உருவானது அப்படின்னா பத்து மாசம் கழிச்சுதான் வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த குழந்தை பறக்குதோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ வந்துட்டு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பொறுமை வந்துட்டு அப்படின்னா இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸாக்டா எப்படி பண்ணணுங்கிறதும் நமக்கு தெரியணும் இப்ப இவங்களுக்கு இதுல நான் பாக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு டீ கோட் பண்ணி பார்த்தா அப்படின்னா அவங்க பிரச்சனை இருந்தது அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹிட் அடிச்சிருக்கு அடுத்தது இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சேம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருமே கேட்கறோம் எல்லாருக்குமே லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்துட்டு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க நம்ம இனிமே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இவங்க கூட இருக்கணும் இவங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்னா இவங்க என்ன கத்துக் கொடுக்கறாங்களோ அந்த கத்துக் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல வந்துட்டு அப்படின்னா இது வந்துட்டு இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ட்ரஸ்ட் அந்த ட்ரஸ்ட் இருந்ததுன்னாதான் உங்களால வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்துட்டு பண்ண முடியும் அப்புறம் என்ன ஆனதுமா அந்த ஒரு டைம்ல இன்னொரு விஷயம் கூட என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிருச்சு சார் சொல்லட்டுமா நானு சொல்லுங்க 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 பிளீஸ் பிளீஸ் அந்த டைம்ல லாஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களோட வைஃப் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு இதனோட வைஃப் அனிதா இவருக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணி இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆருக்கு இது வரைக்குமே அடிச்சது கிடையாது திட்டினது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிது அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு சார் ஏன்னா ஏன்னா இப்போ நம்ம சொசைட்டில வந்துட்டு அஹ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எப்ப எவ்வளோ சந்த லவ் இருந்தாலும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றது கிடையாது சார் நீங்க வந்து அஹ் ஒய்ஃப் வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றது அது எனக்கு ரொம்பவே புடிச்சு போச்சு அவருக்கு ஒய்ஃப் கல் படிக்கிற டைமில் வந்து நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிருக்க அவக்கு அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஆனா இப்ப வந்து என்னோட கூட இந்த கோச்சிங் ஃபீல்டுல எனக்கு ஒப்பமே இருக்காருன்னு நீங்க வந்து சொல்லும் போது அது வந்து எனக்கு இந்த உள்ள வந்து ரொம்பவே கான்பிடன்ட் தந்தார் ஏன்னா பாருங்க இதுல எல் எல்லாரையும் மாறி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நார்மல் பீப்புள் அவங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆர்டினரி எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி கேட்டாங்கல்ல எல்லாரையும் மாறி நம்ம இருக்கிறது வந்துட்டு நார்மல் பீப்புள் சரியா நான் எல்லாரும் மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா நார்மலா இருக்கு நார்மல் பீப்புள் நார்மல் பீப்புளுக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கிடைக்கும் ஒரு ஒய்ஃபை வந்து அடிக்க கூடாது திட்டக்கூடாதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நார்மலான விஷயம் கரெக்டா ஆனா நார்மலா இருக்கக்கூடிய பீப்புள் பெரும்பாலும் இதை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அவுட்லெட்டா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்பவுஸ அடிக்கிறதும் திட்டுறதும் வந்துட்டு பண்ணும்போது இன்னும் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சிக்கல் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இடியாப்ப சிக்கலா மாறும் இப்ப நீங்க இந்த ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கிற பீ கூட இருக்கிற பீப்புள் கொஞ்சம் கவனிங்கம் நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறீங்க ஒய்ஃப் வந்து நம்ம கூட பிடிச்சி வாழ்றாங்களா இல்ல வேற வழி இல்லாம வாழ்றாங்களா அப்படிங்கறத பாக்கணும் என்னோட கணிப்பு வந்துட்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒய்ஃப் வேற வழி இல்லாம வாழ்றாங்க சரியாங்க குழந்தைங்க ஆயிடுச்சு பெருசா வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு லைஃப் இருக்கு அதனால அவங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அதை வந்துட்டு அனுசரிச்சு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா போயிடுறாங்க அதை நம்ம வந்து அவங்களோட வீக்னஸா நம்ம வந்துட்டு யாருமே எடுத்துக்கூடாது அது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றதுங்க அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான காஷன் அது சரியா சூப்பர் சொல்லுங்கம்மா அந்த டைம்ல நீங்க அத சொல்லும் போது அஹ் எனக்கு வந்து ஒரு
16லயே பண்ணீங்க இந்த நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோயம்புத்தூர்ல பார்த்ததுல இருந்து எப்ப பண்ணீங்க அந்த நெக்ஸ்ட் मंथ பண்ண சார் நான் என்னோடய <laughs> 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 மேரேஜ் அப்போ நடக்கல என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் நானும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வெள்ளம் ஸ்கோச் ஆகி இதுல இருந்து எஜுகேட் பண்ணி இதுக்கு அப்புறம் தான் மேரேஜ் பண்ணினேன் ஓ கூட இருந்தவரே வந்து அவரு வெள்ளம் ஸ்கோச் அவரே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஆமா அவரு தான் என்ன புரோகிராம் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சது ஓ ஓகே உங்களுக்கு வாய்ப்பையும் கொடுத்து அவர் வந்துட்டு வாழ்க்கையும் கொடுத்துட்டாரு எஸ் சார் நீங்களும் வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டீங்க சொல்லுங்க அப்ப வந்துட்டு ஒரு வெல்னஸ் கோச் ஆகி எங்களுடைய ரிசல்ட் நிறைய பீப்புள் கோச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிது அந்த டைம்ல நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு வந்து யாருக்கிட்டுமே இந்த ஸ்மைல் பண்ணி பேச வராது கான்பிடென்டா பேச வராது அது எல்லாமே உங்களுடைய எஜுகேஷன்ல இருந்து மட்டும் நான் கத்துக்கிட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணி ரெண்டு பேருமே ஹஸ்பண்ட் நானு ரெண்டு பேருமே இம்ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணி இப்ப வந்து நிறைய பீப்புள்னே வந்து கோச் பண்ணிட்டு இருக்காரு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு உங்களுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் ப்ரோக்ராமில இருந்து மெயினா நாங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது எங்களுக்கு இப்ப வந்துட்டு குழந்தை கிடையாது மேரேஜ் பண்ணி இப்ப த்ரீ இயர்ஸ் ஆயுது குழந்தை கிடையாது ஆனா ஒரு குழந்தை வரும்போது எப்படி அந்த குழந்தைய பாத்துக்கணும் என்ன ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க உங்களோட ட்ரைனிங்ல இருந்து உங்களோட எஜுகேஷன்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் சூப்பர்மா எல்லாமே நல்லதுக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்துட்டு நல்ல பேரண்டிங் பண்ணக்கூடிய பேரண்ட்ஸா இருக்கணும் இப்ப குழந்தை உங்களுக்கு இந்த இது வரைக்கும் பிறக்கல ஆனா நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேரண்டிங் எப்படி பண்ணணுங்கறத நீங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சரியா அதனால இதுவும் நல்ல விஷயம்தான் சரியா பேரண்டிங் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு பேரண்டா இருந்து நீங்க உங்க குழந்தைய வந்துட்டு வளர்க்க போறீங்க பினாமினல் ஓகே சூப்பர் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நான் வேறொரு விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட என்னன்னா நம்ம லைஃப்ல பண்ற தொழில்ல நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து கன்சிஸ்டண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு கத்துக்கிட்டேன் நானு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒரு கன்சிஸ்டண்டா பண்ண வராது எனக்கு என்னொரு விஷயத்துமே ஆனா இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு நான் எப்பவுமே என் மைண்ட்ல வந்து கன்சிஸ்டன்சி என்ன பண்ணாலும் கன்சிஸ்டண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் நான் எடுத்தது இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டுக்கு சேஷம் மட்டும் தான் சார் ஆரியா வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது லேர்னிங்ல நம்மளோட ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கன்சிஸ்டண்டா நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்போம் கன்சிஸ்டண்டா பண்ணாம இருக்க மாட்டோம் நம்மளோட ஹேபிட் பேட்டர்ன் கூட நீங்க செக் பண்ணி பாருங்களேன் கன்சிஸ்டண்டா சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா கன்சிஸ்டண்டா என்ன நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய விஷயங்களை அதை கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா வாழ்க்கையில நம்ம மேல வரத்துக்கு உண்டான விஷயங்களை நம்ம கன்சிஸ்டண்டா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா இல்ல நம்ம கன்சிஸ்டண்டா நம்ம பிரச்சனைகள் தீராத இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் காலையில உதாரணத்துக்கு லேட்டா எந்திரிக்கிறது என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உடனடியா பண்ணாம இருக்கிறது தள்ளி தள்ளி போடுறது அதுக்கப்புறம் எது நம்ம கத்துக்கணுமோ கத்துக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டு நம்ம வந்துட்டு டிவி பாக்குறது அப்புறம் மொபைல நோண்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அப்புறம் தேவையில்லாதவங்க கிட்ட வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா போறது இங்கேயே கூட நீங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கிளப் ஹவுஸ்ல ரூம் ஒவ்வொரு ரூமா போய் போய் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றதுங்க நீங்க உங்களோட பிரச்சனைகள் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடணும் சொல்யூஷன் எங்க கிடைக்குதோ அங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கம் போட்டு ஓட்டின மாதிரி நம்மள ஒட்ட வச்சுக்கணும் அந்த இடத்துல அங்க இருந்து நம்ம வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்டா கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ண வரக்கூடிய பீப்புள் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒவ்வொரு இடமா போயிட்டு இருப்பாங்க கத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் கடைசியில பார்த்தா எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அங்கேயே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நின்னுணும் என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நார்மல் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு கன்வென்ஷனல் டைப் ப்ராஜெக்ட் ஒரு பதினெட்டு வருஷம் படிக்கணும் நாற்பது வருஷம் வேல
என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா ரியல் அச்சீவ்மெண்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா லைஃப்ப நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் இயர்ல லைஃப்ல வந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம செட்டில் ஆகணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகணும் இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்துட்டு நான் லைவா நான் பார்க்கும்போது முப்பத்தாறு வயசு புரியுதுங்களா என்னோட லைஃப்ல இவங்க எல்லாமே என்ன சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளோட தான் என்னோட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆனா முப்பத்தாறாவது வயசுல நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் நான் முப்பத்தாறாவது வயசுல பிரச்சனைகளோட நான் இருந்தேன் நான் முப்பத்தாறாவது வயசுல நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் நான் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமாங்க இப்ப ஆரியா சொன்னாங்க பாத்தீங்களா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு வேற விஷயத்துல எனக்கு இருந்தது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நான் பார்க்கும்போது இவங்க சொன்ன மாதிரி அதோட நான் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகி அவங்களோட அசோசியேட் ஆகி அதுல கன்சிஸ்டண்டா அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப எளிமையான விஷயங்கள் குழந்தைய கை பிடிச்சி கூட்டு போற மாதிரி குழந்தைக்கு சாப்பாடு சாப்பாடு ஊட்டுற மாதிரி அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒன் இயர்ல அப்ப பாருங்க நம்ம இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பலம் உங்ககிட்ட இல்ல உங்ககிட்ட வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றதுங்க சரியான பலம் என்ன சொல்றதுங்க யான பலம் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே இருக்கு ஆனா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதை நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கணும் தேங்க்ஸ் அரை ஆரியா நீங்க இந்த பாயிண்ட் சொன்னதுக்கு ஃபர்தரா உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன சொல்லலாம் இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்ன பார்த்தேன்னு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா இப்ப எத்தனை மாசமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப வந்துட்டு ஜனவரியில இருந்து பாத்துட்டு இருக்கு சார் ஆறு மாசமா வந்துட்டு அப்படின்னா பாக்குறீங்க இந்த ஆறு மாசத்துல வந்துட்டு அப்படின்னா உங்களோட லேர்னிங் வந்துட்டு முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்பயும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கு சார் அந்த மென்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்பவே இப்போ ஆயிருக்கு ஏன்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வரும்போது நான் ரொம்பவே டவுன் ஆயிடும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப நம்ம கடைசி டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரேபிட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு கேட்கலாம் சரியா ரேபிட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க பாத்துக்கிட்டே இருந்து இப்ப இந்த லேர்னிங்ல வந்துட்டு நாங்க நான் பேசினது அவங்க பேசினது இதுல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினோ இல்ல உங்களோட ப்ராப்ளத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் புரியலீங்க எனக்கு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்க ரேப்பிடா வந்துட்டு கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு நாங்க ஓபன் பண்ண போறோம் ரெடியா இருங்க பீப்புள் யாரு இருக்கீங்களோ கொஸ்டினோட ரெடியா இருங்க நாங்க கரெக்டா வந்துட்டு அப்படின்னா ஒரு டூ தேர்ட்டி எயிட்க்கு வந்துட்டு அப்படின்னா ஓபன் பண்ணி விடுவோம் சரியா ரெடியா இருங்க கை தூக்குங்க ஓகே சொல்லுங்கம்மா ஓகே சார் இப்போ இப்ப வந்து இந்த ஒரு கோச்சிங் பீல்ட்ல வந்துட்டு இப்ப பைவ் இயர்ஸா இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம உங்கள்ட்ட முன்னாடி வந்தது நாங்க ரெண்டு பேருமே ஆனா இப்போ வந்து எவ்ரி மந்த் டூ லேக் ஜிஎஸ்டி அடைக்கிற மாதிரி எங்கள்ட்ட லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு சார் எதுல சம்பாரிச்சு நீங்க டூ லேக் வந்துட்டு அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்க இந்த கோச்சிங் ஃபீல்டுல வந்து நிறைய பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ணி கேட் பண்ணி அதனால வந்துட்டு இப்போ எவ்ரி மந்த் டூ லேக் ஜிஎஸ்டி அடைக்கிற மாதிரி வந்து லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு சார் சூப்பர் இது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்புறம் வேற அதுக்கப்புறமா வந்து லிக்விட் கேஷ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் வந்து சேவிங்ஸ் இருக்கு சார் அப்படியா அவங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது கேட்டாங்கன்னா கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க கேட்க போறாங்க பத்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அப்புறமா வந்துட்டு இந்த உங்களுக்கு கூட ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு இப்ப வந்து கேட்கணும் சார் கட்டாயம் கட்டாயமா கட்டாயம் கேளுங்க இப்ப வந்து நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் வந்து ஒரு கோல் ஒரு சீரியஸான ஒரு கோல் செட் பண்ணிருக்கு சார் இந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல சரி அது வந்து எங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நாங்க என்ன மாதிரி மொடியூல் ஆகணும் என்ன மாதிரி சேஞ்ச் ஆகணும்னு தெரியணும் சார் ஓகே இப்ப நீங்க வந்து நீங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது நீங்க வந்துட்டு அப்படின்னா இப்ப நார்மலா நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்களோ அதுல இருந்து அடுத்த லெவல் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நீங்க உங்க கோலா பிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஒரு ஆறு மாசத்துல வந்துட்டு அதை ரீச் பண்ணணும் கரெக்டா ஓகே இப்ப இதுல நீங்க என்ன நீங்க நீங்க சொல்றத பார்க்கும்போது நீங்களும் உங்க ஹஸ்பண்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து கோச்சா இருக்கிறீங்க கரெக்டா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்துட்டு அப்படின்னா ஒரே தொழில் பண்றீங்க கரெக்டா ஆமா சார் நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்
ரெண்டு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐடியை வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ரெண்டா பெரியற மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தனித்தனியா நீங்க பில்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கோச்சிங்ல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பண்ணும்போது ஒரே தொழில் பண்ணும்போது சிலது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவரு பாத்துக்குவாருன்னு நீங்க விட்டுருவீங்க நீங்க பாத்துக்குவீங்கன்ட்டு அவர் விட்டுருவாரு இது நடக்குதா நடக்கலையா நடக்குது சார் அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் நடக்குதா நடக்கலையா மிஸ்டேக் வருது ஆமா நீங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு நாறு பூவு நீங்களே நாறு பூவ எடுக்கணும் நீங்களே மாலை கட்டணும் தனித்தனியா மாலை கட்டுங்க ஓகே சார் கட்டினீங்கன்னா இது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு உண்டான டைம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவைலபிளா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நீங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டு ஒரு தொழில் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க மேபி மேஜரான விஷயங்கள் வந்துட்டு பிரிச்சுக்கலாமே ஒழிய இதுல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சர்மிலா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா முதல்ல பேசும்போது அவங்க ஒரு பயத்துல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா சிலதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்றது வந்துட்டு தடுமாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்சிங்களா சின்ன சின்னதா தடுமாறினாங்க இல்ல அப்ப ஒன்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபியர் வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகுது அப்ப என்ன ஆனது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததோ அதையே வந்துட்டு சின்ன சின்னது மிஸ் பண்றாங்க அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை நீங்க வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் ட்ராக்ல வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கேப் விடாம அது மிஸ்டேக் ஆகாம அதை கண்டினியூஸா அந்த ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள உள்ள போய் அதுல உள்ள வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்துட்டு கரெக்டா நீங்க பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வந்துட்டு ஆகாது மேசிவ் ரிசல்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா உங்க ஒவ்வொருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு அப்படின்னா ட்ரமெண்டஸா இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் நான் சொல்றது உங்க பாயிண்ட் புரியுதா புரியுது சார் இப்ப நீங்க நார்மலா அந்த கோல வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க முதல்ல நினைச்சதுக்கும் இந்த கேள்வி கேட்டு இந்த பதில் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட மைண்ட்ல அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா டெபினட்டாவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சார் எவ்வளவு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்ப வந்துட்டு இப்ப ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கோல் செட் பண்ணினாலும் அந்த கான்பிடன்ட் அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியா இருந்தது ஏன்னா என்ன பண்ணணும் யாரு என்ன பண்ணணும்னு உள்ள குறைச்சு ப்ராப்ளத்துல இருந்த இப்ப வந்து கரெக்டா கிளாரிட்டி கிடைச்சது கிடைச்சது சார் நீங்க என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வந்துட்டு உங்க கண்ணுக்கு தெரியணும் கண்ணுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு மங்களா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா தெரியணும் ரெண்டாவது இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு உண்டான அந்த ரோடு மேப் வந்துட்டு தெரியணும் வழி தெரியணும் ரோடு இருந்தா தானே டிராவல் பண்ண முடியும் இல்லையா சூப்பரா பிடிச்சிட்டீங்க நீங்க பாருங்க இப்ப நீங்க இதுல ஒன்னு என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சி அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாறி அங்க இருந்து லேர்ன் பண்ணும் போது இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த் வைஸும் சரி மைண்ட் வைஸும் சரி மானிட்டரி வைஸும் சரி இவங்க வந்துட்டு ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி கட்டுறாங்கன்னா அவங்களோட இன்கம் எவ்வளவு இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்டில் வந்துட்டு அப்படின்னா சீஸ் ஆன் த லேர்னிங் ப்ராசஸ் எல்லா எல்லா லேர்னிங்லயும் உள்ள இருக்காங்க லேர்னிங் 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 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மேசிவான லேர்னிங்குக்குள்ள வந்துட்டு போகிறது வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல நிறைய லேர்னிங் வந்துட்டு போகாதீங்க எது நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதுல வந்துட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்க இடிக்குதோ அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க லேர்னிங்கா இருக்கணும் அதுக்கு யாராவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ரோச் இருந்தது அப்படின்னு வச்சுவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இவங்க இந்த கேள்வியே கேட்டாங்கல்ல இப்ப இப்ப எங்கிட்ட கேட்காம இருக்காங்கன்னு வச்சுவாங்களேன் இவங்களா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு ப்ரெஷரோடைய ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்ப அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கிளாரிட்டி வந்துட்டு அப்படின்னா வித்தின் டூ மினிட்ஸ்ல கிடைச்சிடுச்சு கிடைச்சதுக்கு வந்துட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு இன்னும் இப்ப எங்கிட்ட கேக்குறாங்க அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே இல்ல நானும் உங்களை மாதிரி மனுஷன் தான் எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஏன் த ரைட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபீல்டுல வந்துட்டு நான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்துட்டு சொல்றேன் இதே நீங்க வேற ஏதாவது ராக்கெட்டை பத்தி ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவேன் நான் அது மாதிரி உங்களுக்கு எது தேவையானது இருக்கோ அதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸோட நீங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அசோசியேட் ஆகும்போது உங்களோட அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒரு கோச் ஒரு கைடு ஒரு மென்டார் அவங்க இருந்தாங்க அப
இதுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்தேன்னா நார்மல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் ஏர்னிங்ஸ் எதுவும் கிடையாது பட்ஜெட் போட்டு செலவு பண்ற மாதிரி குழந்தைங்க ஏதாவது கேட்டாலும் அப்புறம் பண்றேன் இது மாதிரி பிரச்சனை என்கிட்ட இல்ல அது மாதிரிதான் சொல்லுவேன் இப்ப வந்து அவங்க கேக்கும் போது என்னால அவங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கி கொடுக்க முடியுது இத வந்து என் பசங்க வந்து பாத்துட்டு வராங்க டூ ஆஃப் தேம் ஆர் டீனேஜ் நவு இதுல என்னன்னா என் பையன் லாஸ்ட் இயர் வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டான் சார் இப்ப நான் என்னன்னா அவன் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது படிப்பான் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப நாலேஜபிள் டிஃப்ரெண்டா யோசிப்பான் இப்ப அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா நான் வந்து டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல வந்து நான் போகணும் எனக்கு அதுதான் பேஷன் அப்படின்னு சொல்றான் And oh. And I said, okay, your wish. I reason oh. years I had a commitment, like responsibility. I have to take care of you, you uh, family, பாத்துக்கணும் இருக்கும் போது தம்பி நீங்க பெருசாயிட்டு பாப்பா வந்து நீதான் வந்து பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லி சொல்லி அவனுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பேன் இப்ப அவன் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸ் அவன் என்ன வந்து வாட்ச் பண்றான் இப்ப அவன் என்ன சொல்றான்னா யூ ஆர் ஏர்னிங் சம்திங் யூ ஆர் செட்டில் நீ உண்மையும் பாப்பாவையும் பாத்துக்கிற உன் ஃபேமிலி பாத்துக்கிற ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சோ என்னன்னா எனக்கு என்ன தேவையோ நான் அதை பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்றான் சோ இந்த கரெக்ட் ஆப்ஷன் சோ நான் இதை எப்படி சோ ஹேண்டில் பண்றது சரி ஓகே சரி ஓகே நல்ல கொஸ்டின்மா நீங்க வந்துட்டு அப்படின்னா என்ன சொல்றது இது வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு மட்டும் கேட்டது இல்ல நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கும் கொஸ்டினும் வந்துட்டு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்துட்டு அப்படின்னா என்ன சொல்றது அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளும் அவங்களுக்கும் வந்துட்டு அப்படின்னா தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு வந்துட்டு நான் உங்களை தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்ப குழந்தைக்கு வந்துட்டு பத்தொன்பது வயசு ஆகுது சரியா பத்தொன்பது வயசு ஆகும்போது நீங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்து நீங்க இப்ப ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகி நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்கம் வந்துட்டு என் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பையன்கிட்ட வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்க சொல்றீங்க நீ தான் எல்லாமே பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க சரியா மேபி வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த பையன் வந்துட்டு அதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படிங்கறது வந்துட்டு தெரியாது அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அந்த பையனுக்கு வந்துட்டு மெச்சூரிட்டி இருக்குமாங்கிறது நீங்க பத்தொன்பது வயசுல இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க சரியா பத்தொன்பது வயசுல இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருந்தது மேபி அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டானா இல்ல அதை வந்துட்டு ஒரு பேர்டனா அவன் நினைக்கிறானா அப்படிங்கறத பாருங்க ஆனா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா நீங்க ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கும் போது நீங்க ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன தொழில் பண்றீங்க உங்களுக்கு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவங்க அந்த மாதிரி ஆகணுங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அப்படின்னா உங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் டே டு டே நீங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் உங்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் சரியா அதுல நீங்க வந்துட்டு அப்படின்னா கவனிங்க இன்னும் வந்துட்டு என்ன பண்ணம் அப்படின்னா ஏன்னா நீங்க நல்லா பண்றீங்கன்னு சொல்றீங்க அப்ப நீங்க உங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் வந்துட்டு உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் வந்துட்டு அப்படின்னா அதிகமாகணும் அப்படி நீங்க என்ஜாய் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களோட உங்க குழந்தைங்க வந்துட்டு பாக்குறாங்க பாத்துட்டு நம்மளும் அம்மா வந்துட்டு அப்படின்னா செம ஜாலியா இருக்காங்க நல்லா வந்துட்டு அப்படின்னா ஏன் பண்றாங்க அவங்க வந்துட்டு அப்படின்னா நிறைய பீப்புள்க்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க இதுல இன்கம் அவங்க ஏன் பண்றாங்க நம்ம எப்படி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் நம்ம ஏன் இதை வந்துட்டு அப்படின்னா பண்ண கூடாது இப்போதைக்கு பையன் வந்துட்டு அப்படின்னா டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கணும் இருக்கிறாரு இருக்கிறாரு அப்படின்னா இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு எங்க அப்பா கூட தான் என்ன டாக்டருக்கு படிக்க வச்சு படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு சரியா நேச்சுரல் சயின்ஸ் குரூப்ல சேர்த்து விட்டாரு என் கூட படிச்சவங்க பதிமூணு பேர் டாக்டர் ஆனாங்க நான் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆனேன் பிளஸ் டூல சரியா எனக்கு சின்ன வயசுல வந்துட்டு அதுவும் ஆகணும் இதுவும் ஆகணும் நிறைய ஆசைகள் இருந்தது ஆனா கடைசியில வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணுங்கிறது வந்துட்டு என்னோட மைண்ட்ல வந்துட்டு இருந்ததுனால எனக்கு அதுல பல விதமான முயற்சிகள் பண்ணி நான் செல்ஃப் மேடு பர்சனா ஆனேன் இப்ப உங்க பையனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது நீங்க வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா மேசிவ் சக்சஸையும் அச்சீவ்மெண்ட்டையும் நீங்க உங்க ஃபேமிலியில நீங்க காமிக்கும் போது 
அந்த குழந்தை வந்துட்டு அப்படின்னா அட்ராக்ட் ஆகணும் நீங்களும் வந்துட்டு உங்களோட குழந்தை வந்துட்டு ஒரு வெல்னஸ் கோச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதை காமிக்குது அப்படின்னா நீங்க இந்த ஒரு வெல்னஸ் கோச்சா நீங்க பண்ற அந்த ப்ரொஃபஷன் மேல நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்துட்டு அப்படின்னா காமிக்குது சரியா ரெண்டாவது வந்துட்டு அப்படின்னா என்னோட என்னோட குழந்தைங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்போது நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வெல்னஸ் கோச்சில ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்னோட மைண்ட் என்ன அப்படின்னா என் குழந்தைங்க என்ன ஆகணுங்கிறத முடிவு வந்துட்டு அவங்க தான் பண்ணணும் நான் அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணுவேன் ஆனா எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் என் குழந்தைங்க வந்து என் பசங்க ரெண்டு பேரும் பணத்துக்காக வேலைக்கோ பிசினஸ்க்கோ போக கூடாது ஒரு ஜாலிக்காக ஒரு ஹாபிக்காக வந்துட்டு அப்படின்னா போகணும் புரியுதா புரியலையா புரியுது அந்த ஆட்டிடியூட் மைண்ட் செட் வந்துட்டு இருக்கு இப்ப பையன் வந்துட்டு டீச்சிங் அப்படின்னா ஓகே டீச்சிங் சொல்லுங்க ஏன் இங்க வந்துட்டு கான்ஃபிளிக்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா வரக்கூடாது நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு அம்மாவா இருக்கிறீங்க அந்த குழந்தை பத்தொன்பது வயசுல இருக்கும்போது நீங்க அந்த பத்தொன்பது வயசுல நீங்க எப்படி இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைங்க நம்ம பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வய நம்ம வயசுல இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம குழந்தை இருக்கணும் உலகத்திலேயே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்க மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்ப என்ன அப்படின்னா கான்ஃபிளிக்ட் அதிகமாயிடும் ஹாப்பினஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா போயிடும் விடுங்க ஒரு பத்தொன்பது வயசு பையனுக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு அப்பா அம்மா இருக்கிறீங்க இப்ப எதுக்கு வந்துட்டு அந்த பேர்டன் வந்துட்டு அப்படின்னா நீ தங்கச்சிய பாத்துக்கணும் அப்படி இல்ல தங்கச்சி நீங்க அது வேற லாங்குவேஜ்ல வந்துட்டு அப்படின்னா சொல்லணும் தங்கச்சிக்கு வந்துட்டு நீ நீதான் ஒரே அண்ணன் நீ வந்துட்டு அப்படின்னா உலகத்திலேயே வந்துட்டு அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட் அண்ணனா நீ இருக்கணும் அப்படி சொல்லி விடுங்க நீ பாத்துக்கணும் அப்படிங்கும்போது தலையில கட்டுற மாதிரி ஆயிடும் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு மாத்தி போடுங்க சரியா சூப்பர் கன்கிராச்சுலேஷன் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு அப்படின்னா க்ளோஸ் டு க்ளோஸ் டைம் ஆயிடுச்சு ஆ ஓகே இப்ப வந்துட்டு அப்படின்னா பேக் டு உமா உமா வந்துட்டு அப்படின்னா பீப்புளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருமே கேளுங்க Thank you so much, sir. Thank you all the speakers. Now, in the last two speakers, we have learned a lot about this. What did you say about the session? You said that you have a blueprint. You are confused and you have a simple blueprint. 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 You have a blueprint. You have a simple 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 blueprint. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப லாஸ்ட் ஒரு டென் டேஸா நம்ம போரம்ஸ் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த போரம்ஸோட ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்ல வந்துட்டு அவைலபிளா இருக்கு நீங்க போய் யூடியூப்ல போயிட்டு சாரோட நேம் டைப் பண்ணீங்கன்னா வந்து அந்த ஆடியோஸ் வந்து எல்லாமே நீங்க கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இன்ஸ்டாகிராம் அவரோட ஐடி வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ரவி டாட் சுந்தரம் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டைப் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்ல ஃபர்தரா உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அவரோட ஐடிக்கு வந்துட்டு டைரக்டா மெசேஜ் வந்து கொடுக்கலாம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ச